Il y a des années, Jean-Louis Fournier, avec lequel nous pouvons parler peinture des heures durant, m'a demandé de réfléchir à une mise en image de son ouvrage « Satan et Dieu ».« Étonnant, me dit-il devant ce l'avis que je lui amenais, on dirait du John Martin ». J'avoue que le nom ne me disait pas grand-chose, et aucun de mes livres ne reproduisant ses œuvres, j'ai préféré remettre à plus tard une recherche sur cet artiste. Quelques jours après, dînant chez ma maman, nous avons évoqué le souvenir émerveillé de la plus fabuleuse exposition que nous ayons vue ensemble, la peinture romantique anglaise et les pré-raphaélites, en 1972 au Petit Palais. « Mais j'ai gardé le catalogue, me dit-elle. » En l'ouvrant, après tout ce temps, je suis tombé d'entrée sur cette reproduction du barde de John Martin. J'avais à peine 17 ans en 1972 et je me suis demandé comment un tableau oublié depuis plus de 30 ans avait pu ressurgir ainsi tout à coup dans mon travail. C'est très mystérieux l'influence. Consciente, elle vous nourrit finalement assez peu. Inconsciente, elle peut vous irriguer très durablement. Ainsi, si l'influence de Turner sur John Martin ne fait aucun doute, si tout dans ses aquarelles rappelle le romantisme exacerbé de celle de William Blake, Rien ne dit que Martin se soit intéressé à ce dernier. Car plus encore qu'à la peinture, John Martin s'est intéressé à l'ingénierie. Toute sa vie, il s'est appliqué à mettre au point différents dispositifs de renouvellement de l'air ou d'acheminement des eaux usées à Londres. Il a donc pris comme une sorte d'accident la célébrité qui lui est tombée dessus violemment dès sa première exposition au salon de la Royal Academy, avec des toiles qui sont sans nul doute l'œuvre d'un visionnaire singulier, hanté par de vertigineux entassements architecturaux, au milieu desquels s'enfuient hagards des êtres humains minuscules, sous la menace d'orages démesurés ou de cataclysmiques fins du monde. Cette veine apocalyptique flirte en continu avec le précipice de la grandiloquence, elle n'y tombe jamais, car l'on sent chez John Martin une sincérité absolue, qualité première en peinture. Si avec Hannibal et son armée franchissant les Alpes, Turner a prouvé qu'il pouvait peindre comme personne les forces obscures d'une nature en révolte, si avec la croix sur la montagne, Friedrich a prouvé qu'il était le peintre de la solitude fascinante de l'être humain, John Martin a réussi une sorte de synthèse des deux, et nul mieux que lui a peint fléau, ouragan, incendie, avec une imagination d'un tel jaillissement d'une telle puissance qu'elle emporte l'adhésion, malgré une certaine sécheresse technique que l'on ne trouve pas chez Turner, par exemple. Plus qu'aucun autre artiste de son époque, il a magnifié l'un des thèmes majeurs du romantisme, l'insignifiance de l'homme face à l'immensité et à la violence de la nature, même si je considère que c'est très exactement le sujet de cette démonstration ultérieure et magistrale qu'est le cri d'Edvard Munch. À regarder tous ces tableaux, on comprend mieux comment l'œuvre de John Martin a pu ravir ses contemporains, un peu comme Griffiths et 2000 le feront plus tard au cinéma. Mais son nom étant tombé dans l'oubli, on peine à imaginer aujourd'hui qu'il fut en 1830 l'artiste anglais le plus célèbre en Europe. Ses gravures à la manière noire avaient rendu John Martin très populaire en France et il reçut une médaille d'or pour le déluge exposé au Louvre. En 1863, le journaliste et critique d'art Théophile Torré Burger, qui redécouvrit Vermeer, écrivit « John Martin restera, de tous les peintres anglais, celui qui fut le plus renommé sur le continent. » Et le critique littéraire Gustave Planche ajouta « John Martin n'est pas un peintre, c'est une puissance mystérieuse, qui n'a de rang ni de place nulle part, qui se soucie peu de la forme de sa pensée, pourvu qu'il émeuve, qu'il étonne et qu'il galvanise la pensée d'autrui. Quant à Sainte-Beuve, il osa écrire qu'en France, il ne voyait guère que Victor Hugo qui puisse lui être comparé.